फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् ानलो वीडियो लो मन एक् क्लास मैथ्स चाप्टर थर्टी डैरेक्ट अंड इनवर्स प्रपोर्शन एक्सइज थर्टी पाइंट टू लाइन फस्ट सैकंड थर्ड अंड फोर्त प्रॉब्लम गुरी ने चाप्टर आल वीडियो वीडियो लास्ट प्ले लिस्ट डिस्प्ले अमे क्ली चाप्टर ये वीडियो अवी डिस्प्ले अवतु सो फस्ट वन चूडी विच आफ दिंग आर् इन इनवर्स प्रपोर्शन सो इक फाइव स्टेट इनवर्स प्रपोर्शन अड़ी बिफोर एक्सइज एक्सइज थर्टी पाइंट वन चूस नक्ट प्रपोर्शन इच्छार सो ई एक्सइज लर की आलमोस्ट अभी इनवर्स प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन मीन इन डैरक्ट प्रपोर्शन ओके डैरक्ट प्रपोर्शन इन डैरक्ट प्रपोर्शन सो इन डैरक्ट प्रपोर्शन मन इनवर्स प्रपोर्शन अटाम So first one, the number of workers on a job and the time to complete the job. So number of workers and a job ni complete che se time ani bi. Me ko direct proportion lo unta ya or inverse proportion lo unta ya na dugu to naru. So ido che sir me ko inverse proportion lo unto ndi. So yala ante chudendi if the number of workers increases, then job will also less time to complete it. So me ko one up and down, up and down ko unte so dhani manam इनवर्स प्रपोर्शन अटा अंत स्टेट इंक्रीज स्टेट इंको स्टेट डिक्रीज स्टेट सो दी मन इनवर्स प्रपोर्शन अटा सो बिफोर एक्सइज वरक चूस रेक इंक्रीज लेक्रीज स्टेट सो इला वीट डैरक्ट प्रपोर्शन अटा स्टेट इंक्रीज इंको स्टेट डिक्रीज सो दिन मन इनवर्स प्रपोर्शन अटा सो नंबर आफ् वर्कर्स वर्कर्स मंदे सो वाल कंप्लीट टाइम अने एग्जापल चूडी सपोज क्लास क्लास रूम मैंने डेकरेटे टू मेबर्स के अलोकेटे आलमोस्ट फोर अवर्स टाइम पड़ी मे क्लास रूम मैंने डेकरेट चेयरेंटे टू मेबर्स की फोर अवर्स टाइम पड़ी अदे सें क्लास रूम नि डेकरेटा की फाइव मेबर्स ने अलोकेटा ओके सो फाइव मेबर्स ने अलोकेटे टू आर् टू अंड हाफ अवर्स पड़ोच अंत इक मेबर्स अने इंक्रीज टाइम अने त ओके ना सो मेबर्स इंक्रीज स्टेट टाइम डिक्रीज स्टेट सो दी मन इनवर्स प्रपोर्शन अटा ओके सो इक करेक्ट अबर्व ची अं सें वर्क मेबर्स की अलोकेटे सो टाइम टेकिंग अने तक पड़ती है ओके सो इंक्रीज डिक्रीज स्टेट सो ई फस्ट वन वे सर की इनवर्स प्रपोर्शन अ नैक्स्ट सैकंड वन चूडी द टाइम टेकन फर् जर्नी अंड द डिस्टन ट्रावल इन ए यूनिफॉम स्पीड सपोज मेर हईदराबाद नीचे गुंटूर ट्रावल चेयर त्री हड्रेड किस डिस्टन सो इक पर् अवर की फिफ्टी किस स्पीड तो वेते सो ए अवर्स सिक्स अवर्स ओके सो इक टाइम अंत इकड़क स्पीड वर की यूनिफाम स्पीड सो वन अवर फिफ्टी कि सैकंड अवर को सिक्सटी किस इलाक स्टार्ट ए स्टेज फस्ट तीस सो वन अवर की फिफ्टी कि सें अदे स्पीड तो वेते टाइम अने अवर्स पड़ती ओके सो इदे सर इज नाट इन इनवर्स प्रपोर्शन स्पीड इंक्रीज टाइम अने तो स्पीड इंक्रीज सेंटेंट स्पीड सो टाइम अने डिक्रीज अव सें काटेंट उ सपोज सिक्सटी कि पर् अवर वेलर सो फाइव अवर्स रीच अवच्छ ओके स्पीड इंक्रीज आटोमेट टाइम अने यूनिफाम स्पीड ओके स्पीड अने इंक्रीज स्पीड इंक्रीज सो टाइम टेकिंग अनेट इन इनवर्स प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन इनडरक्ट डैरक्ट प्रपोर्शन ओके सो सैक इन इनवर्स प्रपोर्शन इफ द जर्नी टाइम इंक्रीज ट्रावल डिस्टन विल बी मोर् सो जर्नी टाइम इंक्रीज डिस्टन टाइम पड़ती ओके नैक्स्ट थर्ड वन एरिया आफ् कलटेटेड लैंड अंड द क्रॉप हारवेस्टेड सो इध डैरक्ट इनवर्स प्रपोर्शन अंत चूडी इफ् ए इंक्रीज द्रॉप विल आलो इंक्रीज सो एरिया दस क्राप अंत पटकूडी ओके सो इट इज नाट इन इनवर्स प्रपोर्शन रे इंक्रीज स्टेट क्लास रूम उ क्लास रूम लो 
సిక్స్ బెంచెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి బెంచ్కి వన్ మెంబరే కూర్చుంటే సో క్లాస్ లో మీరు సిక్స్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటారు సపోజ్ ఈ క్లాస్ లో ఉన్న బెంచెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేశారు ఇప్పుడు క్లాస్ లో వచ్చేసరికి నైన్ బెంచెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈచ్ బెంచ్ కి వన్ మెంబర్ కూర్చుంటే టోటల్ గా ఎంత మంది ఉంటారు నైన్ మెంబర్స్ ఉంటారు క్లాస్ లో ఉన్న బెంచెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అందులో ఉండే పీపుల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతారు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే సో ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయితే సో క్రాప్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో రెండు ఇంక్రీజెస్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇది ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ కాదు ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఒకటి డిక్రీజ్ లో ఉంటే ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ద టైమ్ టేక్ ఇన్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ జర్నీ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ సో ఒక ఫిక్స్డ్ జర్నీకి టైమ్ టేక్ ఇన్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్ సో ఇవి రెండు ఎలా ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు సేమ్ నేను బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్లే సో సపోజ్ మీరు హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరు ట్రావెల్ చేయాలి అనుకోండి సో త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో మీరు సపోజ్ స్టార్టింగ్ లో ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తో ట్రావెల్ అయ్యారు నెక్స్ట్ సెకండ్ అవర్ కు వచ్చేసరికి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్స్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అంటే వన్ అవర్ లో ఎయిటీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి కొద్దీ సో టైం రీచింగ్ అంటే మీరు ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్కడైతే ట్రావెల్ చేస్తున్నారో సో దానికి మీరు డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవ్వడానికి టైం టేకింగ్ అనేది తక్కువ పడుతుంది మీరు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళినప్పుడు సిక్స్ అవర్స్ జర్నీ పెడితే నెక్స్ట్ మీరు స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేశారు ఇప్పుడు హై స్పీడ్ లో వెళ్తున్నారు సో ఫోర్ అవర్స్ టైం పట్టవచ్చు ఓకే సో అంటే మీరు ఇక్కడ స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు సో టైం అనేది లెస్ అవుతుంది ఓకే సో ఒకటి ఇంక్రీజెస్ ఒకటి డిక్రీజెస్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ కంట్రీ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ సో కంట్రీలో పాపులేషన్ అండ్ పర్ పర్సన్ కి ల్యాండ్ అనేది ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ లో ఉంటాయా అంటే ఇవి ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయా అంటే ఇఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ కంట్రీ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ సో పాపులేషన్ కంట్రీలో పాపులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే సో పాపులేషన్ మీకు ఇంక్రీజెస్ స్టేటస్ లో ఉంటే సో ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ వచ్చేసరికి డిక్రీజెస్ స్టేటస్ లో ఉంటుంది ఇది మీకు క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే చూడండి సపోజ్ మీ క్లాస్ రూమ్ లో ఒక ఫైవ్ బెంచెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈచ్ బెంచ్ కి టూ టూ పర్సన్స్ ఉన్నారు సో ఇట్లా క్లాస్ రూమ్ లో వచ్చేసరికి టోటల్ గా టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు ఇంకొక ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయ్యారు అనుకోండి టోటల్ గా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ కి మళ్ళీ మనం బెంచ్ ని అలోకేట్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు బెంచ్ కు వచ్చేసరికి త్రీ త్రీ మెంబర్స్ కి మనం అలోకేట్ చేస్తున్నాము వన్ బెంచ్ ని అంటే పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో ఇక్కడ ఏదైతే స్పేస్ ఉందో ఇది వచ్చేసరికి డిక్రీజ్ అవుతుంది సో పర్ పర్సన్ కి ప్లే ఈ ప్లేస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే కంట్రీలో పాపులేషన్ ఎక్కువ అయితే సో పర్ పర్సన్ కి ల్యాండ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఒకటి ఇంక్రీజెస్ ఒకటి డిక్రీజెస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి ఇన్ ఎ టెలివిజన్ గేమ్ షో ద ప్రైజ్ మనీ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ ఈజ్ టు బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ ఎమాంగ్ ద విన్నర్స్ సో ఒక గేమ్ షో ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసరికి వన్ ల్యాక్ సో దీన్ని డివైడ్ చేశారు కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఫైండ్ విథర్ ద ప్రైజ్ మనీ గివెన్ టు అన్ ఇండివిజువల్ విన్నర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్వెస్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ విన్నర్స్ సపోజ్ ఒక గేమ్ కాంపిటీషన్ లో సో వన్ మెంబర్ గెలిచారనుకోండి ఆ వన్ మెంబర్ కి వన్ ల్యాక్ వచ్చేస్తుంది సపోజ్ టూ మెంబర్స్ విన్ అయ్యారనుకోండి సో ఈచ్ మెంబర్ కి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వస్తుంది ఇక్కడ గేమ్ మనీ అనేది ఏం చేంజ్ అవ్వట్ల ప్రైజ్ మనీ ఫిక్స్డ్ ఉంది వన్ ల్యాక్ సో ఎంత మంది ఫస్ట్ వచ్చారు అనే దాని మీద ఇక్కడ డిపెండ్ అయింది సపోజ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఏ ఫస్ట్ వచ్చారంటే వన్ ల్యాక్ వచ్చేస్తాయి టూ మెంబర్స్ ఫస్ట్ వచ్చారు అంటే సో ఆ వన్ ల్యాక్ ని టూ మెంబర్స్ కి స్ప్లిట్ చేస్తారు ఓకే సో వన్ ల్యాక్ ని టూ మెంబర్స్ కి డివైడ్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సపోజ్ ఫోర్ మెంబర్స్ విన్ అయ్యారు అనుకోండి సో వన్ ల్యాక్ బై ఫోర్ సో క్యాన్సిల్ చేయండి టూ టూస్ ఫోర్ టూ ఫైవ్స్ టెన్ వన్ టూ త
ఫైవ్ టూస్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ అంటే ఈచ్ మెంబర్ కి ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తాయి సపోజ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ విన్ అయ్యారు అనుకోండి సో వన్ ల్యాక్ బై ఎయిట్ సో క్యాన్సిల్ చేయండి టూ ఫోర్ సైట్ టూ ఫైవ్ టెన్ జీరో 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 నెక్స్ట్ టూ టూస్ ఫోర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ జీరోస్ నెక్స్ట్ టూ వన్స్ ఇక్కడ టూ వన్స్ టూ టూస్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టెన్ జీరో జీరో అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తాయి ఈచ్ మెంబర్కి సపోజ్ టెన్ మెంబర్స్ విన్ అయ్యారు అనుకోండి సో వన్ ల్యాక్ బై టెన్ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సో క్యాన్సిల్ చేస్తే టెన్ థౌజండ్ వస్తాయి సో టెన్ మెంబర్స్ విన్ అయితే ఈచ్ మెంబర్కి టెన్ థౌజండ్ వస్తాయి సపోజ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ విన్ అయ్యారు అనుకోండి సో వన్ ల్యాక్ ని మనం ట్వంటీతో డివైడ్ చేయాలి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టూ వన్స్ టూ ఫైవ్ టెన్ వన్ టూ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ జీరోస్ సో టోటల్ గా ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తాయి ఈచ్ మెంబర్ కి ఓకే సో థర్డ్ సెట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ రెహ్మాన్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎ వీల్ యూజింగ్ స్పోక్స్ he wants to fix equal spokes in, in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal so ee spokes lo unde angles vache sariki equal ani cheptunnaru help him by complete the following table so ee table ni manam complete cheyali suppose student ee four spokes unde so idi wheel ankonde so ee wheel vache sariki meek a shape lo undi circle shape lo undi so total circle vache sariki meek 360 degrees so ee circle lo enni spokes unnay ani cheptunnaru four unnay ani cheptunnaru so four itla four lines ga vitini divide chesaru so each part vache sariki enni degrees untundi ante 90 degrees untundi ఇక్కడ చూడండి టోటల్ సర్కిల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు బై ఫోర్ వేయండి క్యాన్సిల్ చేయండి ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ నైన్స్ థర్టీ సిక్స్ జీరో ఉంది జీరో సో అంటే ఈచ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సేమ్ ఇక్కడ సపోజ్ సిక్స్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఈ వీల్ ని సపోజ్ సిక్స్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఓకే సో సిక్స్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ జీరో ఉంది జీరో రాసుకోండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సపోజ్ సేమ్ వీల్ ని ఎయిట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే బై ఎయిట్ ఇక్కడ ఎన్ని అయితే పార్ట్స్ ఇచ్చారో సో అవి రాసుకోండి డినామినేటర్ లో క్యాన్సిల్ చేయండి ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ జీరో ఉంది జీరో రాసుకోండి నైన్టీ వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ తో డివైడ్ చేయండి టూ వన్స్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ వస్తుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టెన్ అని ఇచ్చారు సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీని మీరు టెన్ తో డివైడ్ చేయండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సో థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఈచ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీని బై ట్వెల్వ్ చేయండి క్యాన్సిల్ చేయండి ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ త్రీస్ థర్టీ సిక్స్ జీరో సో థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఈచ్ పార్ట్ ఓకే సో దీంట్లో మనకు బిట్స్ ఇచ్చారు సో బిట్స్ కూడా మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్ బిట్ చూడండి ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ అండ్ ద యాంగిల్స్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద పెయిర్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ స్పోక్స్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ సో స్పోక్స్ అండ్ యాంగిల్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయని అడుగుతున్నారు ఎస్ ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ స్పోక్స్ ఇక్కడ ఫోర్ స్పోక్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో యాంగిల్ వచ్చేసరికి నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సేమ్ ఇదే సర్కిల్ లో మీకు సిక్స్ స్పోక్స్ ఉంటే సో యాంగిల్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయింది సో అంటే స్పోక్స్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే స్పోక్స్ ఇంక్రీజ్ ఓకే సో ఇక్కడ సిక్స్ స్పోక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ స్పోక్స్ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది ఫోర్ స్పోక్స్ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సో స్పోక్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే యాంగిల్ వచ్చేసరికి డిక్రీజ్ స్టేటస్ లో ఉంది ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఒకటి డిక్రీజ్ స్టేటస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం అదే రాసాం ఎస్ దే ఆర్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి క్యాలిక్యులేట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ స్పోక్స్ ఆన్ ఎ వీల్ విత్ ఫిఫ్టీన్ స్పోక్స్ సో సపోజ్ ఫిఫ్టీన్ స్పోక్స్ ఉంటే యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో టోటల్ డిగ్రీస్ టోటల్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సో క్యాన్సిల్ చేయండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ టూస్ థర్టీ వస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ జీరో టోటల్ గా సిక్స్టీ ఉన్నట్టు 
ఫిఫ్టీన్ ఫోర్స్ సిక్స్టీ వస్తుంది టోటల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ హౌ మెనీ స్పోక్స్ వుడ్ బి నీడెడ్ ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ స్పోక్స్ ఇన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సపోజ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే టోటల్ గా ఎన్ని స్పోక్స్ ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు సేమ్ ఇక్కడ టోటల్ డిగ్రీస్ వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ సో ఈచ్ స్పోక్ కి ఫార్టీ డిగ్రీస్ అనేది యాంగిల్ అని చెప్తున్నారు సో నెంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బై ఫార్టీ డిగ్రీస్ సో క్యాన్సిల్ చేయండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ నైన్స్ థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఓకే సో టోటల్ గా నైన్ స్పోక్స్ నైన్ స్పోక్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూడండి If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. Suppose 24 children unte, each member ki 5-5 sweets each charu and chapthu naru. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? Suppose children so 4 members reduced and thaggya run kondi. Total ki 24 run naru. Deen tla 4 members ni decrease shes te. అంటే ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటే ఈచ్ మెంబర్ కి ఎన్ని స్వీట్స్ వస్తాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ టోటల్ చిల్డ్రన్ స్టార్టింగ్ లో ఎంత అని చెప్తున్నారు ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్తున్నారు ఈచ్ చైల్డ్ కి ఫైవ్ స్వీట్స్ ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు టోటల్ ఎన్ని స్వీట్స్ ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వేయాలి ఓకే సో టోటల్ స్వీట్స్ మెంబర్స్ అండ్ ఈచ్ చైల్డ్ ఎన్ని తీసుకున్నారు అనేది మల్టీప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ టైం చెప్తున్నారు క్వశ్చన్ లో ఇఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ బై ఫోర్ దెన్ రిమైనింగ్ చిల్డ్రన్ సో సపోజ్ చిల్డ్రన్స్ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ రెడ్యూస్ అయితే టోటల్ చిల్డ్రన్ ట్వంటీ ఫోర్ దీంట్లో ఫోర్ మెంబర్స్ రెడ్యూస్ అయితే టోటల్ గా ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఈ ట్వంటీ మెంబర్స్ కి నెక్స్ట్ ఎన్ని స్వీట్స్ వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు అంటే ఈచ్ మెంబర్ కి ఎన్ని స్వీట్స్ వస్తాయని టోటల్ స్వీట్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కదా సో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ మనకి రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత ట్వంటీ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు సో క్యాన్సిల్ చేయండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టూ వన్స్ టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సో సిక్స్ స్వీట్స్ వస్తాయి ఈచ్ మెంబర్ కి ఓకే సో థర్డ్ సెట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ తో మీకు ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి మీకు నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్